እንዴት ዋላችሁ እንግዲህ ዛሬ በፊታችን ከ በፊታችን ከመጣው ከክርስቲና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረው የትንሳኤ ባዓልን ምክንያት በማድረግ መደረክ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎችና መወሰድ ስለሚገባቸው ተለይ ከኮሮና ቫይረስ ዙሪያ መማረክ ስለሚገባን ጥንቃቄዎች በተመለከተ የጤና ሚኒስትር ከግብርና ሚኒስትርና ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ጋር በመሆን ይሄንን መግለጫ ዘጋይተናል ከኔ ጋር የክቡር ዶክተር ገብረእግዚአብሔር ገብረዮሐንስ የግብርና ሚኒስትር ሚኒስትር ዲኤታና ክቡር አቶ ሸቴ ያስፋው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሚኒስትር ዲኤታ በዚህ መግለጫ አብረን እንሰጣለን እንግዲህ ባሆኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ባለም አቀፍ የህብረት ሰብስጋት ሆኖ ከተወጀ ቆይቷል እንግዲህ በሽታውም ለበርካታ ሰዎች ምክንያት ህመምና ሞት ምክንያት ሆኗል በሀገራችን በኢትዮጵያም በሽታው የታዘ መጀመሪያው ሰው ከተረጋገጠበት ለጀምሮ እስካሁን ድረስ ዛሬ በበረው በ24 ሰዓት በተደረገው 447 ሰዎች ምርመራ ከተገኙት 8 ሰዎች ጨምሮ በሀገራችን የኮቪድ 19 የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 82 የተደረሰና ለ3 ሰዎች ደግሞ ሞት ምክንያት መሆኑ ይታወቃል የኮሮና ቫይረስ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ የበሽታ አይነት ሲሆን የሚተላለፈውም ከአፍ ወይም ከአፍንጫ በሚወጡ እርጥበት አዘል ብናኞች አማካኝነት ነው ይህ የብዙ ቫይረሶች ዝርያ በተሰብ ሲሆን በእንሳትና በሰው ላይ የሚከሰት በሽታ አይነትም ነው የተወሰነው የቫይረስ ዝርያ የኮሮና ቫይረስ በተሰቦች ውስጥ ማለት ነው እንሳትን ብቻ የሚያጠቃ ሲሆን የዚህ አይነት የቫይረስ ዝርያ በቀላሉ ከእንሳት ወደ ሰው ሊተላለፍ የሚችል ነው አብዛኛው የኮሮና ቫይረስ በሽታ የሚተላለፈው ከሰው ወደ ሰው ሲሆን በተለይ አሁን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ባለም አቀፍ ደረጃ የተስፋፋው በዋነኛነት ከሰው ወደ ሰው በሚተላለፍበት መንገድ ነው የዓለም ጤና ድርጅት እና የዓለም እንስሳት ጤና ጥበቃ ድርጅት እንደሚያስረዱት በሽታው ሰዓትን እንደሚይዝና ወደ ሰውም የመተላለፍ እድል ስለሚኖረው ከእንስሳት ጋር ያለንን ቅርብ ንክኪና ግንኙነት በተመለከተ መጠንቀቅ እንዳለብን ያሳስባል። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች እንስሳትን በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው መሆኑን የዓለም የእንስሳት ጤና ጥበቃ ድርጅት የሚያስረዳ ሲሆን በዚሁ መረጃ መሰረትም በበሽታው ከሚጠቁት እንስሳት መካከል በእስያና በአፍሪካ የሚገኙ የድመት አይነቶች የሌሊት ወፍ ውሻ የቤት ድመት ነብር እንደሚገኙበት ያሳውቃል። ስለዚህ በአጠቃላይ ከእንስሳት ጋር በመናደርገው ንክኪና ቀረረብ እንደዚሁም በአጠቃላይ በበዓል ወቅት በኮሮና ቫይረስ በሽታ ዙሪያ መደረግ ከሚገባ የሚገባቸው ዋና ዋና ጥንቃቄዎች በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮችን አቀርባለሁ። በአንኛነት በተለይ በበሽታው በኮሮና ቫይረስ በሽታ የተያዙ ወይም የተጠረጠሩ ሰዎች ከእንስሳት ጋር የሚኖራቸው ቅርብ ንክኪ ማቆም ይኖርባቸዋል የቤት እንስሳትን እንክብካቤ ስናደርግ አስፈላጊውን ንጽህና መጠበቅ ማለትም እንስሳት ከመንካታችን በፊትና በኋላ የእንስሳትን ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን በተደጋጋሚ በውሃና በሳውና መታጠብ እንደዚሁም አይን አፍንጫችን እና አፍን በእጅ አለመንካት ያስፈልጋል ያልበሰሉ የውተት እና የስጋ ተዋጾ ምግቦችን ዓለም መመገብና ሁሉን ምግብ አብስሎ መመገብ አስፈላጊ ነው ለምግብነት የማይወሉ የእንስሳት እርድ ውጤቶችን እንደ አጥንት ደም ቆዳ የመሳሰሉት እንደሞት በመናስወግድበት ጊዜ አስፈላጊው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የእርድ የሚያከናውኑ ሰዎችም በተለይ በገበያ ቦታ የእንስሳት ጤና ምርመራ የሚያደርጉም ሀኪሞች የእንስሳት ሀኪሞች የገበያ ሰራተኞች አስፈላጊውን የግል ንጽህና መጠቀም መጠበቅ ያስፈልጋቸዋል በመታጠብ በውሃና በሳሙና እንደዚሁም በጀርማ ጥፊ ሳይንታይዘሮች መጠቀም አስፈላጊ ነው እርድ የሚያከናውኑ ባለሙያዎችም የሚለብሷቸው ልብሶች በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን የጅግላብን በመጠቀም ከእርድ በኋላ ምጅና እጃቸውን በውሃና በሳሙና መታጠብ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ንቃዎችንም በወቅቱ ማጽዳት አስፈላጊ ነው የእንሳት ክምና ባለሙያዎችም በገበያ ውስጥ በእንሳት ጤንነት ላይ ያልተለመደ ክስተት ካጋጠሙና ካገኙ በተለይ ይህን ለሚመለከተው ባለስልጣን የግብርና ሚኒስቴር ቶሎ ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል የሞቱ እንሳትን በጥንቃቄ ማስወገድ ያስፈልጋል እንግዲህ በገበያ ላይም ግብይት ስናደርግ በዋነኛነት ገበያውን 
ንግዱን የሚያት ንግዱ ላይ ተሰማሩት ሰዎች ይሁን ገበያው ላይ ግብይት የሚያደርጉት ሰዎች ከሌላው ሰዎች ጋር ያለን ርቀት በተቻለ መጠን ርቀታችንን መጠበቅ በግብይት ወቅት ደግሞ በርካታ ሰው የሚኖርባቸው አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን ፊታችንን በተለያፍና ፍንጫችንን በጨርቅ ማስክ ወይም በስካርፎች መሸፈን አስፈላጊ ይሆናል የመጨረሻው ማንሳት መፈልገው በበርካታ ሰዎች የዚ የእንሳት ተዋጾን መመገብ በተለይ ከእንቁላል ወተት እና ሌሎች የስጋ የዶሮና ሌሎች የስጋ ተዋጾችን መመገብ ለዚህ በሽታ ያጋልጣል የሚል ስጋት እንዳለ አንድ አንድ ጊዜ ይነገራል እነዚህ የእንሳት ተዋጾች ጥንቃቄዎችን የሚገባ ከላይ ተቀስናቸው ጥንቃቄዎችን በሚገባ በመተግበር በንጽህና አስፈላጊውን የማብሰል ሁኔታ አድርጎ መመገብ ለጤናም ደሞ ለሰው ልጅ ማስፈላጊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህ ጥንቃቄዎች ተደርጎ እስከ ተመገብን ድረስ እነዚህን የእንሳት ተዋጾች መመገብ ለበሽታው የማያጋልጥ መሆኑን በዚሁ ያሳሰቡ አስፈላጊው ንጽህና በመጠበቅ በማብሰል እነዚህን ለሰው ልጅ አስፈላጊ ሆኑ የምግብ አይነቶችን መጠቀም በተለይ ለልጆችም አስፈላጊ ከመሆናቸው አቋያ እነዚህን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ በደማስመር ፈልጋለሁ ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄዎች ያደረግን እንግዲህ በአሉን ስናከብር በተቻለ መጠን የደስታ ጊዜ እንዲሆንልን ለማድረግ ጥንቃቄው በጣም ወሳኝ በመሆኑ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት መቆጠብ በተቻለ መጠን በቤት ውስጥና ምን ተቀማቸውንም ለዚህ በአል ምን ምን ፈልጋቸውን ግብይቶችንም በተቻለ መጠን በመመጠን እንቅስቃሴዎቻችንን እንገድበን እኛ ምን ነው ጥንቃቄ ለራሳችን ለቤተሰባችን ለማህበረሰባችን ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው አሁንም ይሄንን ማድረግ እንድንቀጥል መልካሜ በአል ጊዜም እንዲሆንልን እየተመኘው ይሄንን አስተላልፋለሁ ከዚህ በመቀጠል በዚሁ ዙሪያ ዘርዘር ያለ መግለጫን እየሰጡን ክቡር ዶክተር ገብረእግዚአብሔር ገብረ ዮሐንስ የግብርና ሚኒስትር ዴታን ወደዚህ መድረክ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው የግብርና ሚኒስትር ከጤና ጥበቃ ሚኒስትር ጋር በጋራ በመሆን በተለይ በአንድ ጤና ማቀፍ ከእንሳት ወደ ሰው ከሰው ወደ እንሳት በሚታለፉ በሽታዎች ላይ በጋራ ይሰራል ከዛም ባለፈ ከሌሎች ባለድርሻ አካላትም በዚህ ላይ ተማሳይ ስራዎች አሉን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚታወቀው አንዋንዋሩ በሙሉ ከእንሳት ጋር በቅርበት ነው ያ መሆኑ ደግሞ እንግዲህ ትሬስ ጋም የበሰለም ተቀመና ማበረም ያልበሰለም የመብላት ባህሉም ልምዱም አለ ነገር ግን አሁን በተከሰተው ኮቪድ 19 ቫይረስ ምክንያት ባሁን ሰዓት ይህ በሽታ ወይም ቫይረስ ባሁን ሰዓት ስካውን ባለው መረጃ በተለይ በእኛ ሀገር በስፋት ከመንመገባቸው እንስሳት ወይም የእንስሳት ውጤቶች ጋር የተያዘ ሪፖርት ባይኖርም አንዳንድ አካባቢዎች በኢለም ኤለመንተሪ ወይም ፕሪሊሚነሪ የሆኑ ውጤቶች ይወጡ ያሉ በድመት እና ባንድ ወቅት በነብር ላይ የተገኘ ፖዚቲቭ እንደሆነ የተገኘ ውጤት ብቻ ነው ነገር ግን ይሄንን ኮቪድ 19 በአገራችን አሁን ሰፊ የሆነ ምርመራና ምርመራ እየተከናወነ ቢሆንም ጥንቃቄ በተሞላበት አግባብ በተለይ አሁን ባሉን ምክንያት በማድረግ የሚከናወኑ ግብይቶች በርካታ የግብይት ተሳታፊዎችን የሚያሳትፉ በመሆናቸው የግብይት ተዋናዮቹ ከገጠርም ከከተማም አንድ ላይ ተሰባስበው ይሄን ግብይት የሚያከናውኑ በመሆናቸው ለበሽታው ተጋላጭነታቸው ሰፊ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ የመጡት ከግብይት በኋላ ተመልሰው ወደ የአካባቢያቸው ሲመለሱ በእንደዚሁ በሽታው ይዘው የሚሄድ እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሊደረጉ የሚገባቸው በግብይት ዘርፍ በግብይት ወቅት እና በገበያ አካባቢ እንዲሁም በርድ አካባቢ በርድ ወቅት ሊከናወን የሚገባቸው ጥንቃቄዎች በተመለከተ እንደ ግብርና ሚኒስትር ምን መከራቸው አንድ አንድ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛ በግብይት ወቅት በተቻለ መጠን ርቀትን ጠብቆ መገበያየት ይመከራል። ከዛም ባለፈ በተለይ ባሁን ሰዓት አገራችን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ያስቀመጠው አسرارም አለ በዛ ማቀፍ ስር ሆነን ግብይት በመናከናውንባቸው አካባቢዎች ርቀታችን ተጠብቀን እንድናከናውን በተለይ መከላከያ ነገሮች መጠቀም እንዲሁም ደግሞ ሽያጭ ሲከናወን በተለይ የኛ ሀገር የእንሳት ሽያጭ 
በእጅ ለእጅ ወይም ደግሞ በእጅ መዳፍ እየዳሰሱ የሚካሄዱ በመሆኑ ይሄን በተቻለ መጠን በናስቀር የሚል ምክር አለን በተጨማሪም የገንዘብ ቅብብ ብሎሹ ከገዢና ሻጭ መጨረሻ ውላቸው ጨርሰው በእነሱ ባህል ቢሆን ተጋላጭነትን ይቀንሳል ብለን እንመክራለን በተጨማሪም በገበያ አካባቢዎች ያሉ የጋራ መጠቀሚያ አካባቢ የጋራ መጠቀሚያዎች ንጽህናን መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ የገበያ ቦታዎች በተለይ ጥበት ባለባቸው አካባቢዎች ሰፋ ያሉ አካባቢዎች ተመርጠው አማራጭ የገበያ ማዕከላትን መፍጠር ተገቢ ነው ብለን ሪኮመንድ እናረጋለን በተጨማሪም እነዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ መረጃዎች በአግባቡ ለተጠቃሚው እንዲደርሱ ማድረግ ይመከራል በግብይት ወቅት ሻጩም ገዢም በተቻለ መጠን የንጽህና መጠበቂያ መጠቀም ቢችል ማስኮችን የእጅ እጅ መታጠብን ሳኒታይዝ ማድረግን እንዲጠቀም እንመክራለን በእርድ ወቅትም ተጋላጭነት ከመቀነስ አንጻር እንደሚታወቀው በአገራችን በአብዛኛው እርድ የሚከናወነው በየቤቱ ነው ይሄ እርድ የሚከናወነው ወይ ራሱ ባለቤቱ ያርዳል ካልሆነም አራጅ በዚህ ስራ ላይ ተሰማሩ አራጆችን በየቤቱ እየዘሩ የሚያከናውኑት ነው በውስን ደረጃ በቀራዎች የሚከናወን እርድ አለ ቄራ ባለበት አካባቢ እርዶች በቀራ ቢሆኑ እንደ እንደ ግብና ሚስተር እንመክራለን ይሄ ምንልበት ምክንያት አጠቃላይ መሰረተ ልማቱ ለዚህ ለዚህ አላማ ተብሎ የተዘጋጀ በመሆኑ በውሃም በንጽህናውም ንጽህናውም የተጠበቀ ውሃም ሙሉ ለሙሉ ያለበት አካባቢ ስለሆነ በንጽህና አርዶ ለተጠቃሚ ከመድረስ አንጻር ቄራዎች ተመራጭ ናቸው ያ በማይሆንበት አካባቢ የጋራ የእርድ የሚከናውንባቸው ቅርጫዎች በተቻለ መጠን መቀራረብን በሚያርቅ እንዲሁም መጠጋጋትን በሚያርቅና በሚያርቅና በመጠጋጋትን በሚያርቅና እንዲሁም ደግሞ የግልን ንጽህና ያራጁንም የሌላውንም ንጽህና በሚጠብቅ መልኩ መከናው እንዳለባቸው እንመክራለን በተጨማሪም ቀራ በሌለበት በአራጆች በተለይ እያንዳንዱ ቤት የሚታረደው እንስሳ ባለቤቱ ራሱ ቢያርደው ቅድሚያ መከራችን ሆኖ ነገር ግን ባለቤቱ ማረድ በማይችልባቸው አካባቢዎች ለአራጁ የሚሆኑ የንጽህና መከላከያ ወይም ራሱን የሚጠብቅበት እንዲሁም ደግሞ ካራጁ ወደ ባለቤቱ ወደ አሳራጁ ወደ እንሳት የሚያሰርደው ወገን በሽታ ስጋት ተጋላጭነት እንዳይኖር ከመከላከል አንጻር እሱን አስፈላጊውን ቁሳቁስ ከመማላት በማማላት እርዱ ቢከናወን መከራለን በርድ ወቅት በቆዳና ለጦ ላይ አሁንም ቢሆን ኮቪድ 19 በኢኮኖሚ ላይ ያስከተላለው ተጽኖ እንደ ዓለም በርካታ ሪፖርቶች እየቀረቡ ነው በአገራችንም ምንም እንኳን የተገመተ ኮቪድ 19 ያስከተለው ኢኮኖሚያዊ ጫና ባይታወቅም ሊያስከትል እንደሚችል ግን ግልጽ ነው ስለዚህ ቆዳ አንዱ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት በማድረግ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝበት ምርት በመሆኑ ቆዳ በአግባቡ ታርዶ እንሳቱ በአግባቡ ታርዶ ቆዳው በአግባቡ ተሰብስቦ ለፋብሪካዎች እንዲደርስ በሚሰበሰበበት ወቅት ግን ይሄም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በተሞላበት እንዲከናወን እንመክራለን በተጨማሪም እንሳቱ ታርዶ ለጥቅም ከመዋል በፊት እንደ ግብርና ሚኒስትር ከዚህ በፊትም ደጋግመ ምንናገረው አሁንም ምንናገረው ጥሬ የእንሳት ውጤቶች መመገብ አን መክረም በኮቪድ 19 ብቻም ሳይሆን በሌሎችም በሌሎችም ምክንያቶች ጥሬን መመገብ አን መክረም ነገር ግን እስካሁን ባለን መረጃ እንስሳትን ወይም የእንሳት ውጤቶችን ተመግቦ በኮቪድ የታዘ ሪፖርት የለም ስለዚህ እንስሳት እና እንሳት ተዋጽኦዎች በጥሬ መልኩ እንዲመገብ ህብረተሰባችን አን መክረም ነገር ግን አብስሎ መመገብ ይችላል የሚለውን በአጽንኦት መግለጽ እንፈልጋለን ምክንያቱም ባሁን ሰዓት ህብረተሰባችን ስጋ እንብላ አንብላም ጥያቄ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ወተት እንጠጣ አንጠጣም ለጥያቄ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ስላለ ይሄን በግልጽ ታውቆ ህብረተሰባችን ማንኛውም የእንሳት ውጤቶች አብስሎ መጠገም እንዲችል የመከን ስለዚህ በተረፈ በባለማዎች በእንሳት ባለማዎችም ይሁኑ በጤና ጥበቃ ባለማዎች የሚሰጡንን መረጃዎች ተግባራዊ ማደግን ከህብረተሰቡ ተግባራዊ እንዲያደርግ እንመክራለን በአጠቃላይ እንደ ግብርና ሚኒስትር የተሳካ ጥሩ መልካም አመት ባል እንዲሆንልን የተመኘን በእኛ በኩል ልናሳልፈው የፈለግነው መልእክት ይሄንን ነው አመሰግናለሁ
ሳነሰግናለሁ ሁላችሁንም የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለተንሳኤ በአልዋ ዜማ በሰላም አدرسቻችሁ ማለት ፈልጋለሁ ቀጣውን በአል የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ የተመኘው ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አጠቃላይ በአሉን አስመልክቶ በግብይ ስርዓቱ ላይ በተለይም በአቅርቦት እና በፍላጎት መካከለ ያሉትን ለማጣጣም ከፍተኛ ጥረት አድርጓል በተለይም በአሉን አስመልክቶ ጥረት እንዳያጋጥም ከውጭም ይገቡትንም በአገር ውስጥ ተመርተው ከአካባቢ ወደ አካባቢ የሚዘዋወሩትንም ጭምር ከሁሉም ክልሎች ጋር በጋራ በመሆን እየሰራን ነው የምንገኘው በተለይም የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዮኖች እና አጠቃላይ የህزب ተቋማት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ አዲስ አበባና ሌሎች ክልሎች ምርቶቻቸውን እያዟወሩ ነው የሚገኙት አትክልትና ፍራፍሬ ምግብና ምግብነክ በተለይም ለበአሉ የሚያስፈልጉ እንደ ስንዴ ያሉት ከውጪ አስተማማይ በሆነ መንገድ እየገባ ነው የሚገኘው ለህብረተሰቡ ቀደም ሲል ሲቀርብ የነበረው የምግብ ዘይት አቅርቦትም በሁሉም ክልል አስተማማይ በሆነ መንገድ ወደ ሁሉም ክልሎች እየደረሰ ነው የሚገኘው በዚህ በኩል የሚያስቸግር ነገር የለም አትክልትና ፍራፍሬ ሽንኩርትን ጨምሮ ለበአሉ የሚያስፈልገውን በህብረተሰባ ማህበራት እና በዩኒዮኖች ሁሉ እየቀረበ ነው የሚገኘው ነገር ግን እነዚህ እየቀረቡ ይያሉ የንግድ ስርዓቱ ደግሞ ህጋዊ ሰላማዊ ሆኖ እንዲከናወን ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ለዚህ ስራ የተቋቋመው ገብራኤል እንቅስቀሴና ሙሉ ዝግጅት አድርገዋል ይሄ የቀድመ ዝግጅት ስራው ውስጥ ዋናውና ትልቁ ትኩረት መድረግ ያለበት ከአሉ ጋር ተያይዞ በአቅርቦትና በፍላጎት መካከለ አሁን ችግር የለም ችግሩን ለመፍታት መንግስት ትልቅ እና ወሳኝ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው አሁን የገቢና ወጭ ምርቶቻችንም ምንም ችግር ሳይጋጥማቸው እየተንቀሳቀሱ ነው ከውጪ ወደ አገር ውስጥ የሚገባው በጅቡቲም ይሁን በሌሎች ኮሪደሮች የሚገባው አሁን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየገባ ነው የሚገኘው ወደ ውጪ የሚወጣውን በተመሳሳይ ሁኔታ ያጋጠመ ችግር የለም ከዚህ በፊት ከነበረው ኖርማል ሁኔታ የተለየ ነገር የለም ኤክስፖርት ምርታችን ደግሞ ካለፉት ወራት ለየት ባለ መንገድ 92 በመቶ የሚሆን አፈጻጸም ነው ያለን ይሄም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በአሉንም ገበያውንም ሊረብሽ የሚችል ነገር የለም አሁን ዋናው ትኩረት መድረግ ያለበት በአሉን አስመልክቶ የቀረቡት ምርቶች የመደበቅ ሆርድ የማረግ አላግባብ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖር ደግሞ ዋጋ መጨመር ትልቅ ትኩረት መደረግ ያለበት በየደረጃው የተቋቋመ ገብረ ኃይል ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በተዋረድ ያሉት ተቋማት እየሰሩ ነው የሚገኙት ህብረተሰቡ ይሄን መደገፍ አለበት እስካሁን የተወሰዱ እርምጃዎችም አሉ ምክሮች አሉ ውይይቶችም ተካሄደው የተገኙ ጥይቶች አሉ እነዚህ እንዲቀጥሉ የማድረግ በተለይም ህዝባችን ሊወዱ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች እንዳይኖሩ ህብረተሰቡ ከጎናችን ሆኖ እየሰራ ነው የሚገኘው አሁንም ይሄንን የተቋቋመው ገብረ ኃይልም ህብረተሰቡን በጋራ ሆነን እንድንሰራ ጥሬን አስተላልፋለሁ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርስም ከዚህ ውጭ ያሉትን ግብይቱ የጤና ጤና ሚኒስቴር አስተላልፎ መሰረት ርቀቱን ጠብቆ ሁሉ ህዝብ ግብይቱን ዲያካይድ አላግባብ ዋጋ ከመጨመር ምርት ከመደበቅ ነጻ ሆኖ ሰው ሰላማዊ ሆነ መንገድ በመረዳዳት አሁን ያለንበት ሁኔታ እጅግ በጣም መተጋገዝ መረዳዳት የሚያስፈልገን ወሳይ ጊዜ ነው ያለነው ይሄን ጊዜ ለማለፍ የሁላችን ምርብርብ በእጅ መጨባበጥ ተላብቀን በሐሳብ ተቀራርበን በሐሳብ ታይዘን መሻገር የሚያስፈልገን ጊዜ ስለሆነ ይሄን ጊዜ ደሞ ለማለፍ የሁላችን መተሳሰብ ይጠይቃልና በጋራ ሆነ ህብር ማረጋለብን አሁን ገበያውን ወደ አዲስ አበባ የሚቀርብ ሁኔታ ችግር ሊያጋጥም ይችላል የሚል ስጋት የሚነሱበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አዲስ አበባም ይሆን ሌሎች አካባቢዎች ላይ የምርት ዘውግ ምንም የተቋረጠ ነገር የለም የጭነት መኪናዎች እንደ ልብ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት በከፊል ራሱን ጠብቆ የጤና ሚኒስቴርን መከራ ሐሳብ ተቀብሎ ከአካባቢ ወደ አካባቢ መንቀሳቀስም በከፊል የሚሆን በመጠነኛ ሁኔታ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው ለበአሉ ያሉትን ዝግጅቶች የሚያጓድል ነገር ስለሌለ ህብረተሰቡ በጋራ ሆነን ገበያዎቹ ሰላማዊ ሆነው ጤናማ ሆነው እንዲከናወኑ ሁላችንም የራሳችን ጥረትና አርብርም ማድረግ ይኖርብናል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው በአሉ ለሁላችንም የሰላምና የጤና እንደሆነልን እናያለን መሰከናለን